মৌসুমের শুরুতে আকস্মিক বন্যায় হাওর অঞ্চলের মানুষের কান্না কৃষকের কান্না পুরো দেশের মনোযোগটি ওদিকেই ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা কথা বলছিলাম অনুষ্ঠানে আলাপ করেছি কিন্তু এই ফাঁকে যখন নজরটা ওদিকে ছিল এর মধ্যে ধানের ব্লাস্ট রোগ আলাদা করে বলে নেক ব্লাস্ট এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে দেশের বেশ কিছু জেলার ফসল আমি নামগুলো বলতে চাই শুরুতে মেহেরপুর কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা হয়ে বরিশাল এরপর ময়মনসিংহ গাজীপুরের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে এরপর উত্তরাঞ্চলের বগুড়া হয়ে রংপুরের আট জেলায় এই ধানের নেক ব্লাস্ট রোগ ছড়িয়ে পড়েছে যেটা কিনা আমাদের কপালে চিন্তার ভাজ ফেলছে খুব স্বাভাবিকভাবেই কেননা আমাদের দেশের কৃষির জন্য এটা একটা হুমকি হতে পারে আপনাদের মনে আছে কিনা আমরা গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে এই সারা বাংলা অনুষ্ঠানে একটি পর্ব করেছিলাম আমরা শুরুতেই এই নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখে আসতে চাই এবারের বড় মৌসুমে ধানের আবাদ হয়েছে প্রায় ছেচল্লিশ লাখ হেক্টর জমিতে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক কোটি বিরানব্বই লাখ মেট্রিক টন ধান মৌসুমের শুরুতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন ভালো হবে এমনটাই ভেবেছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাদের ধারণা ছিল ফলন বাড়বে কমপক্ষে তিন শতাংশ কিন্তু কৃষকের আশার গুড়ে বালি ঢালে চৈত্র মাসের বৈরি আবহাওয়া মাস্টির মাঝামাঝি সময় বৃষ্টি হওয়ায় দেশের কুষ্টিয়া আর বরিশাল অঞ্চলে দেখা দেয় ধানের ব্লাস্ট সাথে ভারতে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আঘাধানে হাওড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আড়াই লাখ হেক্টর জমির ধান সারা বাংলাদেশের মানুষের নজর যখন হাওড়ের দিকে তখন নীরবে ময়মনসিংহ গাজীপুর আর বগুড়ায় আবারও দেখা দেয় ধানের ব্লাস্ট যা একে একে ছড়িয়েছে রংপুর বিভাগের সব জেলায় ব্লাস্ট প্রতিরোধী বিধান আটাশ যাতে ব্লাস্টের এমন আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়েছে শতভাগ পর্যন্ত এই শিশের মাথায় পসানি ধরছে এই পসানি ঘন্টায় ঘন্টায় সে জমিতে আগে যাচ্ছে আগে যাচ্ছে বা বাতাসের মতন আর কি আগে যাচ্ছে এই অবস্থা দাঁড়াইছে এখন আমার অবস্থা তো নিচু হয় এবার যে একটা জিনিস সিমটম দেখা গেছে একটা একটা সর মানে সর্বনাশ মূলক একটা যে পরিস্থিতি ধানের এটা আমরা কোনো দিন এই জিনিসটাকে কল্পনাও করি নেই ভাবিও নেই আমার দুইটা বাচ্চা মেট্রিক পরীক্ষা দিছে এইবার আমি ধান কাটিয়ে ওই বাচ্চাগুলো আবার কলেজে ভর্তি করাবো ধান বিক্রি করি মানুষের ঋণ শোধ করব কিন্তু এইটা তো আর আমার হইল না আমি এই বস্তা কিনা আমার কিছু নাই আমি বউ আমার ঘর ভাঙে বুঝে তবু আমি বউ সকাল বেজে এই কাজ করছি ভাই গবেষকরা বলছেন বৈরী আবহাওয়া আর একই জাতের ধানের দীর্ঘদিনের আবাদে জীবাণু নিজেই বালাইনাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিশেষ করে এই যে মেঘলা আবহাওয়া মাঝখানে হালকা বৃষ্টি এবং রাতে ঠান্ডা দিনে গরম এটা হচ্ছে আমাদের এই ব্লাস্ট রোগের জন্য খুব অনুকূল এই জন্য ব্লাস্ট রোগ আমাদের কিছু জমিতে দেখা গেছে এবং এই এই রোগটা এবার দেখা গেছে অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে আটাশ এবং বিধান আটাশ এবং বিধান একসূত্রে এই জাত দুটো এই রোগ প্রবণ আমাদের যখন হেডিং অর্থাৎ আমাদের পেনিকেল যখন আসে বা শীষ যখন আসে সেই মুহূর্তে যদি আক্রমণ হয়ে যায় এবং নেক নেক ব্লাস্ট এসছে ওখান থেকে কারণ এটা হচ্ছে নেকটা লজিং হয়ে যায় অর্থাৎ যেখানে আক্রান্ত হয়ে যায় সেখানে লজিং হয়ে যায় এবং এটার থেকে ইল জিরো থেকে একেবারেই এইটটি পার্সেন্ট যদি এভারেজ টানি এইটটি পার্সেন্ট আপনার লস হয়ে যাবে রোগ বলায় প্রতিরোধে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের ধান আবাদে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা আমাদের স্টাফ করসপন্ডেন্ট ফজল সিদ্দিকে এই নিয়ে কাজ করছেন আমরা তার কাছে অনুষ্ঠান শুরুতেই চলে যেতে চাই ফজল আপনি তো এর আগে গমের ব্লাস্ট রোগের সাথে ছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন ধানের যে ব্লাস্ট রোগ দেখা দিয়েছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এবং এইটা আপনার চোখে কেমন দেখছেন এটার পর্যবেক্ষণ জানতে চাইব রাশেদ আপনি বলছিলেন যে ধানের ব্লাস্ট আসলে ধানের ব্লাস্ট বাংলাদেশে নতুন কোনো রোগ নয় এটি হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে এই ধানের ব্লাস্ট রোগ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ এবং প্রতিকার দুটি উপায় এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বাংলাদেশে এবং আমরা দুই হাজার পনেরো সালেও এই ধানের নেক ব্লাস্ট নিয়ে রিপোর্ট করেছিলাম আর সেখানেও আমরা দেখেছিলাম যে আসলে ধানের নেক ব্লাস্ট কতটুকু ক্ষতি করতে পারেন আমরা যতটুকু জানি যখন ধানের শীষ বের হয় শীষের গোড়ায় এই 
প্লাস্টিক জীবাণুটি আক্রমণ করে ফলে ধানের যে পুষ্টি উপাদান আছে পুষ্টিগুলো ধানের দানায় পৌঁছাইতে পারে না এর জন্য জাইলাম ফ্লোয়েম নামে যে ধরনের টিস্যু আছে এরা পরিবহন টিস্যু এরা খাদ্য নিচ থেকে মাটি থেকে শিশ পর্যন্ত নিয়ে যায় এই ब्लास्ट जीवाणु आक्रमण के कारण तक तो हम खाद्य शीशा जो पे ना एक कारण धान चीटा देखा जाए मूलत तो यह कारण फलन जिरो थे शतभाग पर्त तो नेमे आसार अनेक नेमे आसे এখন আসি আমরা আসলে আপনি বলছিলেন যে গমের ব্লাস্ট এবং ধানের ব্লাস্ট বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে আমরা যতটুকু জানি যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে জীবাণু দিয়ে ধানের এবং গমের ব্লাস্ট হচ্ছে সেটি হচ্ছে ম্যাগনাপট্টি অরাইজি এই অরাইজির প্রায় দুইশো সাতষট্টিটি প্যাথোটাইপ রয়েছে এই প্যাথোটাইপের কিছু গমে আক্রমণ করছে কিছু ধানে আক্রমণ করছে যেটি আসলে আমাদের জন্য মারাত্মক রকমের হুমকি বিশেষ করে এবছর আমরা দেখেছি যে দুইশো আমরা যদি বলি যে এইভাবে যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন হয় বড় মৌসুমে তার পঁয়ষট্টি শতাংশ হচ্ছে বিধিধান আটাশ এবং বিধান উনত্রিশ এবং একচল্লিশ ভাগ হচ্ছে বিধান আটাশ এবং এই আটাশ ধানেই এবার কিন্তু ধানের ব্লাস্ট জীবাণু আক্রমণ করেছে ফলে আমাদের যে খাদ্য নিরাপত্তার যে বলাইটি এতদিন শক্তিশালী ছিল এই কারণে আমরা কিন্তু কিছুটা হলেও আমরা দেখছি যে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটা ঝুঁকি থাকবে সে জন্য আমরা বলছি যে আমাদের এই যে জীবাণুর আক্রমণ এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখনই যদি আমরা কাজ না করি তাহলে যে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি আমরা ফাইজল ধন্যবাদ সাথেই থাকুন আমাদের আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে আরও কথা বলবো দর্শক ছোট্ট একটা বিরোধীতে যেতেই ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সারা বাংলা অনুষ্ঠান দেখছেন এই পর্যায়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তার কাছে চলে যেতে চাই এই যে যে ধানের নেগ ব্লাস্ট এইটা বাংলাদেশে আসলে ঠিক কতদিন ধরে প্রাদুর্ভাব এর আগে আমরা গমের ব্লাস্ট রোগের কথা বলছিলাম এই দুটো রোগের কি কোনো সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বা কোনো সংযোগ আছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে বাংলাদেশে এই রোগটা আগে কবে থেকে শুরু আর কি এই রোগের প্রাদুর্ভাবটা আসলে এই যে ধানের যে ব্লাস্ট রোগটা আসলে বেশ পুরনো প্রথম সারা পৃথিবীতে প্রথম যে রেকর্ড অনুসারে যে আবিষ্কৃত হয় কোথায় সে চীনে প্রায় ষোলোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তারপরে জাপানে প্রায় তার প্রায় সহানেক বছর পরে জাপানে তারপরে আমেরিকাতে এবং ভারতবর্ষে তারপরে বলা যায় যে প্রথম এই রোগটা ধরা পড়ে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে এবং আমার মনে হয় সেটা প্রথম ঢাকাতেই ধরা পড়ে তার কারণ বাংলাদেশে প্রথম ধান গবেষণা এই ভারতবর্ষের প্রথম যে ধান গবেষণা শুরু হয় মানে অফিসিয়ালে সেটা হলো ঢাকাতে তো উনিশশো সালে শুরু হয় উনিশশো এগারো সালে শুরু হয় এবং এটা ধরা পড়ে উনিশশো তেরো সালে তাহলে বেশ পুরনো ইতিহাস এবং এখন আমরা যে যেভাবে জানতে পারছি হয়তো অতীতও ছিল তো হয়তো সেভাবে হয়তো মিডিয়াতে আসে নাই মিডিয়া তেমনভাবে অ্যাক্টিভ ছিল না তো এখন আমরা এগুলো জানতে পারছি যে এটা ছিল এবং মাঝে মাঝে এটা প্রাদুর্ভাব হয় হয় এবং সেটা প্রথম দিকে হয়তো এতটা নজর কারেনি এখন এটা নজর প্রকোপ কি বেড়েছে আগের চেয়ে হ্যাঁ প্রকোপটা বাড়বে তার কারণ এখন আমাদের ধান চাষ হচ্ছে প্রায় সারা বছর ধরে ধান আবাদ করা হচ্ছে তো সেই হিসেবে তো প্রকোপ বাড়ার তার ধান হলো হোস্ট আর যদি এখানে বলা আছে গম একটা হোস্ট হ্যাঁ গম তো মানে আসলে প্যাথোজেন যে আসল যে জীবাণুর কারণে হচ্ছে সে জীবাণু কিন্তু এক মেঘনাবর্তী যেমন ফজুল বলেছে অরাইজি মেঘনাবর্তী অরাইজি বা পারিকুলারে অরাইজি কিন্তু আসলে হলো প্যাথো টাইপ কিন্তু দু রকম একটা হলো অরাইজি আর একটা হলো টিটিকাম মানে গমের জন্য একটা নির্দিষ্ট করা আছে আর একটা হলো ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে এবং এই যে যে দু ধরনের প্যাথোজেন বলা হয় যে আসলে অনেক জায়গা এরকমও খবর এসেছে যে আসলে গম থেকে ধান এটা আসলো কি না তো আমাদের বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে খুবই সচেতন তারা কিন্তু সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ করা হয়েছে যে আসলে এমন কোনো রেকর্ড আছে কি না যেমন আফ্রিকাতে যোগাযোগ করা হয়েছে ইউএসএতে যোগাযোগ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগাযোগ করা হয়েছে এমনকি জাপানে আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে এই স্টোরি গুলো কাভার করে আসছেন আপনার চোখে কি মনে হয়েছে যে এর প্রাদুর্ভাব কি বেড়েই চলেছে বা কৃষকদের আসলে কতটুকু শঙ্কিত হওয়া উচিত 
আসলে আমরা যদি বলি যেমন টি স্যার বলছিলেন যে আসলে প্রাদুর্ভাব আগের তুলনায় বেড়ে গেছে আমরা তো সারা বছর ধরেই ধান উৎপাদন করি মেইন যে বিষয়টা হলো যে আমরা কিন্তু রিধান 28 এটি কিন্তু 1991 সালে যখন আবিষ্কার হয় হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত হচ্ছে বিধান 28 এবং বিধান 29 এই দুটি মেগা ভ্যারাইটি এখন পর্যন্ত কিন্তু চাষ হচ্ছে ফলে একটা সময় তারা যেরকম জীবাণুর প্রতি তারা প্রতিরোধী ছিল সেটি কিন্তু আর থাকছে না তার মানে তাদের প্রতি তাদের প্রতি জীবাণুর যে পরিমাণ আক্রমণে যে সক্ষমতা ছিল সেই সক্ষমতা কিন্তু বেড়ে গেছে অন্য 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 দেশে যে সব সমস্যা হয় কিংবা যে সব কাজ হয় সেটি হচ্ছে যে কোনো দেশে যখন নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করা হয় সেটি 5 বছর বা 6 বছর পরে সেটি কিন্তু সেই জাতটিকে উত্তোলন করে নেওয়া হয় এবং নতুন করে নতুন জাত দেয়া হয় বাংলাদেশে সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি হয়তোবা কৃষক এখন পর্যন্ত বিকল্প কোনো জাত চয়েস করতে পারেনি এটির কারণে কিন্তু জীবাণুর যে সক্ষমতা বেড়ে গেছে এবং এই কারণে সারা বছর ধরে যে ধানের যে চাষ সে এবং জীবাণুর যে অবস্থা সেটি মিলে আসলে এই প্রকোপ বাড়বে এই ক্ষেত্রে যেটি আসলে দরকার সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ জীবাণু ঢুকছে সেটি কিন্তু আসলে আমাদের জন্য আতঙ্কজনক কাজেই এই জায়গাটায় কাজ করতে হবে অর্থাৎ ফাইটোস্যানিটারির যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটটা যদি আমরা ঢেলে সাজাতে না পারি তাহলে আসলে আমরা যত চেষ্টাই করি যত ধরনের প্রতিরোধ বা প্রতিকার ব্যবস্থাই করি আসলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না ফয়জুল আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক ছোট আরেকটা বিরতিতে যেতে চাই ফিরে আরো কথা হবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক তার সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল আমরা ধানের নেক ব্লাস্ট নিয়ে কথা বলছিলাম বিরতির আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল গমের ব্লাস্ট এবং ধানের ব্লাস্ট নিয়ে কথা বলছিলেন যে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করছে কিনা বা বিকল্প কোনো গবেষণার মাধ্যমে কোনো প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা করছে কিনা কি অবস্থায় আছে এই কাজগুলো আসলে আমি যে কথা বলছিলাম যে সারা পৃথিবীতে আমরা খবর নিয়েছি আমাদের বিজ্ঞানীরা খবর নিয়েছি যে আসলে গমের ব্লাস্ট ধানে আসে কিনা ধানের ব্লাস্ট ধান থেকে গমে যায় কিনা তো আমাদের গবেষণা গবেষকরা তো প্রথমে লিটারেচার খোঁজি তারা দেখছে না কোথাও থেকে আসে না এবং বিজ্ঞানীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেও অনেকে বলেছেন যে না এরকম কোনো নমুনা নাই অতীতে কোনো রেকর্ড নেই যে গম থেকে ধানে আসে অতএব আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে কুষ্টিয়া বা কোথায় কোথায় যেখানে গমের ব্লাস্ট দেখা গিয়েছিল এবং অনেকের আশঙ্কা ছিল সেখান থেকে ধানে ছড়ালো কিনা আসলে সেটা কিন্তু হয়নি এবং আমাদের বিজ্ঞানীরাও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তারা গমের ব্লাস্ট ধানে এবং ধানের ব্লাস্ট গমে দেওয়ার চেষ্টা করেছে খুব ইন্টেন্সিভলি কাজ করার পরেও তারা কিন্তু সাকসেসফুল হয়নি এমন কোনো ধানে ধানের হয়নি তো সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে এখনো পর্যন্ত যে প্যাথোটাইপ আছে সেটা কিন্তু আসলে একটা আর একটাকে আক্রমণ করতে পারে না এদিকটা কিন্তু মোটামুটি আমরা মোটামুটি ভালো এবং নিশ্চিত হতে পারি তো আর যে কথা জিজ্ঞেস করছিলেন যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ব্যাপারে এখন কি করছে যেহেতু ক্রমান্বয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই রোগের যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা বাড়ছে দিনের সাথে সাথে বাড়ার একটা কারণ হলো যে ধান তো সারা বছর আবাদ হয় আউশ অমন বড় তিনটা যা ইয়ে চাষ হচ্ছে এবং বছরে দুটো ওর অনুকূল সময় একটা হলো বড়তে আর একটা হলো আমনে তো একটা থেকে আর একটাতে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আর আর একটা ব্যাপার হলো যে এই রোগটা কিভাবে আসে একটা ফয়জুল অবশ্য ফয়জুল অবশ্য বলেছে যে এটা ট্রান্স বাউন্ডারির ডিজিজ আর এক দেশ থেকে আরেক দেশে হয়তো ওই কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে আসতে পারে কিন্তু আর একটা হলো বাতাসে আসে এটাই আসলে হয়তো পাহাড়ে কোথাও ছিল কোনো জায়গায় ছিল এটা বাতাসে আসে কোনো জায়গায় আক্রমণ করলে দশ দিনের মধ্যে একটা স্পোর্ট থেকে মিলিয়ন সব স্পোর্ট বিলিয়ন সব স্পোর্ট কিন্তু এখান থেকে এই প্রতিকারের উপায় কি বা যারা কৃষকরা চাষ করতে চাইছেন কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে কিনা বা আসলে প্রতিরোধ হলো উত্তম ব্যবস্থা কিন্তু প্রতিরোধ হিসেবে আমাদের ধানের জাত বাছাই করতে হবে যে জাতগুলো এই রোগকে বিশেষভাবে প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু সমস্যাটা হলো যেমন ফাইজুলের কোথায় জানা গেল যে বিরিদান আটাশ একসময় প্রতিরোধী ক্ষমতা ছিল প্রত্যেক জাতি আমরা যখন উদ্ভাবন করি তখন কিন্তু কিছু না কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এগুলো দিয়েই উদ্ভাবন করা হয় কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখা যায় যে ধান জাতটা ঠিকই থাকে কিন্তু ওই যে পেস্ট যেটা বালাই যেগুলো বলা হয় রোগ এগুলো কিন্তু নিজেরাও নিজেরা বাঁচার অস্তিত্বের প্রয়োজনে নিজেদের প্রয়োজনে তারা কিন্তু নিজেরা নিজেদের রেস বা টাইপ পরিবর্তন করে ফেলে খাপ খেয়ে নেয় এই জন্য আমাদের দেশে এখন এই ধানের ব্লাস্টই আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রায় দুশো সাতষট্টি প্রকারের জাতের এটাকে সাফকাস্ট বলা যেতে পারে রেস এটা তৈরি হয়ে গেছে 
এই জন্য আসলে একটু ভীতিকর যে আসলে এটা কিভাবে এ থেকে এ করা যায় তো এই মুহূর্তে আমাদের যে কিছু কিছু জাত এই ইতোমধ্যেই আমরা আমাদের জাত ডেভেলপ করা হয়েছে যেগুলো আসলে প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে হ্যাঁ আমি কিছুক্ষণ আগে ডক্টর আশিক ইকবাল আমাদের একজন বিজ্ঞানী যিনি এটার উপর কাজ করেন ডক্টর লতিফ এদের সাথে কথা বলছিলাম তারা বলছেন যে আসলে আছে কিছু কিছু জাত বিরিধান সৃষ্টি নাই এই জাতগুলো কৃষকদের কাছে জানানো বা পৌঁছানো এই তথ্যগুলো এরকম কোনো পরিকল্পনা বা এরকম পরিকল্পনা আমাদের আছে আমাদের যারা এক্সটেনশন ডিপার্টমেন্ট আছেন তারা তো সবসময় তৃণমূল পর্যায়ে এটাকে বলছেন এমনকি এবার যখন আক্রমণ শুরু হবে হবে তখন কিন্তু তারা মাঠ পর্যায়ে এটা বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে এখনো হচ্ছে কি কৃষক সেই গতানুগতিক ধারায় আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না আমাদের ঐতিহ্য অনেক সময় আমি যে আমরা অনেক কিছু সহজভাবে নিহতির উপর ছেড়ে দিই যা হবে হবে কিন্তু আসলে বিজ্ঞান কখনো নিহতির উপর নির্ভর করে চলতে পারে না যখন এই পরিবেশ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে রাতের বেলায় টেম্প তাপমাত্রা কম হচ্ছে দিনের বেলায় তাপমাত্রা একটু বেশি হচ্ছে এবং মেঘলা মেঘলা পরিবেশ মাঝে মাঝে বৃষ্টির আনাগোনা এই সময় কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এ ধরনের অবস্থা হচ্ছে এবং সেটা চিন্তা করে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এখন তোমাদের আর যেহেতু মাঠে হওয়ার সম্ভাবনা প্রতিরোধী জাত তেমন একটা নেই তাহলে আমাদেরকে ওই সময় ব্যবস্থা নিতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সময় স্বল্পতার কারণে আজ আর বেশি কথা বলা সম্ভব হলো না দর্শক আজকের মতো এই পর্যন্তই আগামী শুক্রবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হবে সারা বাংলা অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই